हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सर्व संतान गुरु चरणा छाजरिया पा रहे हो सतगुरान के चरणा विच कीर्तन कर दे उसकी कृपा का प्रकरण चल रहा है सो नाल ही मैं हुक्म होया पावन शब्द हर जीओ कृपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलाओ हर नाम देव हो आधारे अपने नाम का आसरा दे के सू अपने चरणी लाओ तो अपना मेल कराओ ये सतगुरों के चरणों में सारे रल मिल के अरदास करिए हर जीओ कृपा करो
Bye. 
वर्खा पी है सुके हुए बूटे हैं सुके हुए पत्ते सुके दरख्त सुखा घा जोड़ा है साफ सुन मुड़ सुरजीत हो जाए ठीक इस तरीके जोड़ा सा जीवन है इस जीवन अंदर जो एक माया की तपश है इस माया की तपश करके इस जो आत्मक जीवन है आत्मक जीवन जोड़ा है वह सुख चुका है तो जो आत्मक जीवन सुख जाए जे शरीर की लौड़ अन्न है पानी है तो आत्मा की लौड़ की है गुरु साहब जी इस पावन शब्द अंदर प्रमाण करते हैं कि जप मन हर 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 निष्ठा हर हर हरी परमात्मा हरी परमात्मा हर हर का हर हर नाम ता प्या करके हरिया भरिया करने वाला भाव की है जोड़ा मोया है जोड़ा जीवन साडा मोह चुका है अंदरों सा आत्मा जी है वो तृप्त नहीं है आत्मा तृप्त ता है जो तृप्ति उस अपना इष्ट मिल जाए साधन मिल जाए वह है प्रभु का नाम वाहू जी का नाम जो इस करके सा जीवन भी जोड़ा है 
ਇਹ ਸਿਧਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਸੰਤ ਦੀ ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੁਕਿਆ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਸਾ ਸੋਮਾ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਸੁਣ ਤਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਗਰ ਸਾਹ ਸੰਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਲੀ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਹ ਸੰਗੀ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪੈਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਨ ਪਿਆ ਇਹ ਬੰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਜੇ 10 ਬਖਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 100 ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ 100 ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ ਤੇ 1000 ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਰਤਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਆਏ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦਾ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪਵੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਸੁਣ ਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆ ਮਗਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ
ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਪੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਥ ਗਈ ਮਗਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਬਿਰਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਟੋਣੀ ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਖ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਣਾ ਜਿਸ ਹਰ ਹਰ ਤਿਸ ਜਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਣਾ ਜਿਸ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਭੂਖ ਦੂਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੁੱਖ ਇਸ ਮਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੰਡਰਸ ਅਰਾਉਂਡ and not just in this lifetime not just in this life that has been now we only know this life but countless of lifetimes we've been here before and the reason why we keep coming back and forth is because our task has not been completed unless our task is completed then we can return home and guru sahib he has in this part of shabd gives us an analogy now this month that we are in now is called saman samana mahina saman saman de mahine ethe inna mulkan ch te barsat jehdi hai pata nahi kinni ko ho gayi magar guru sahib ji ne ek sanu drishtant ditta so guru sahib ji gives us an analogy that just like when the rainy season comes and then all those plants all that vegetation that because of the intense heat of the summer has all dried up when the rain comes they bring life they bring life back to that vegetation to those plants to those trees and they then flourish they blossom forth similarly guru sahib is saying that within us now we have been deluded by something called a maya a maya is everything that is materialistic and because of our wants for those materialistic things and our ultimate desire to to achieve them because we will go to any lengths you look around as people will go to any lengths to achieve those goals that they've set for them which are all they they're all bound in the mind materialistic things and we waste so much of our life that our spiritual life has become dry inside and dry to the point where it is almost unconscious and we are not awake we are not awake we walk around yes physically we are awake but spiritually we are sadly saying we have gone into this deep sleep and the reason for that is if somebody lacks sustenance if somebody lacks nourishment their body will grow weaker and they will come to a point where they are unable to even speak and guru sahib is saying spiritually you have become so weak because not just in this life but you have deprived your soul your mind of his true source of living for so long that now it has become unconscious and when we come to our guru when we come into our guru sahib sat sangati sometimes it is just a chore for us sometimes we are here because our mom has brought us our mother has brought us our father our dad or there's some some uh our wish that has got a problem at Guru Nanak Sahib so you have to go and show your faith but we do not realize that even to be in the presence of Sri Guru Granth Sahib Maharaj that is a sign of great destiny that you have must have done something great in your previous life that you have 
come so close to Siddhi Guru Granth Sahib and Maharaj, to that one person who can now revive you, who can now revive you spiritually and give you life and bring you back to life again so that we may find our home. Because if we do not realize that now is God's sympathy, and if we fail, if we fail this time around, and we don't really know, there's no guarantee we will get another go. Sāsakati Guru Sahib Ji De Kor Aag Di. Jere Guna De Khajane Ne Guru Sahib. Guna De Khajane. Te E Gun Kede Ne, E Gun Aise Ne, Jera Koi Tarn Kar Lave Na Sāsakati. O Phe Parmatma Ek Aap Ho Da. Aise Gun. Asi Apne Bacchya Ne Shikshya Dei Di Ya. Ke Changa Bolo, Changa Khao, असि उन्होंने शिक्षा नहीं चंगे गुण उन्होंने सिखाने की कोशिश करते हैं और चंगे गुण जड़े ने जरूर सिखाने चाहिए ने माँ प्यो में उन्होंने फर्ज है कल सिखाने नहीं चाहिए आप भी धारण करने चाहिए मगर साथ संगत की वह गुण भी अपने बच्चों के पाने चाहिए ने जिस गुणा के नाल कला उन्होंने आया इतने सफर नहीं साथ संगत की जिस जननी ने जड़े ने ना तो जिस माता पिता ने पाल पोस के उन्होंने व्डया किया साध संगत की साध संगत जी वह भी तर जाते हैं तो उन्होंने कुला भी तर जाते हैं ऐसे जड़े गुण ऐसे गुण जड़े जिन्हों अज असी साध संगत जी याद करते हैं अपनी सारी सारा इतिहास खोल के देख लीए जिन्हों ने गुरु का बचन कमाया तो गुरु साहब ने आख्या गुरु के बचन कर सुन त्याग है जिन्ह ने विश्वास से शरदा के न ये दो चीज़ा बड़िया लोड़ियाँ ने मगर अजक साह संगी अफसोस है कि यह दो चीज़ा जे जीवन तो बड़ी मुक्त जा रही शरदा रखनी गुरु के भरोसा रखना तो पूर्ण भरोसा रखना गुरु के गुरु वो कि चीज़ है जरा जी गुरु नहीं कर सकता जरा गुरु नहीं कर सकता कोई है ऐसी चीज नहीं सा सकती ऐसी कोई वस्तु नहीं कोई चीज नहीं जो गुरु नहीं कर सकता ऐसी कोई चीज नहीं जो गुरु दे नहीं सकता सारा कुछ गुरु समर्थ है भरोसा चाहिए गुरु के मगर सा भरोसा जरा ना वो डोल जाता है जे असी इतने नतमस्तक होंगे हाँ ना तो पता नहीं होर असं कि थावे नतमस्तक होंगे हाँ भरोसे का ही मतलब होंगे आम तौर पर असी भरोसा इस व्योत न करते हैं कि जे मैं गुरु ने कोई गल आप दी है ना तो जे उन्हें मन ली पूरी हो गई तो फिर तो मेरा भरोसा है वह भी उन्होंने तक जिन्हें चाहे कोई होर चीज़ की लड़ नहीं पै जाती मगर की करिए साथ संगत ये मन की साड़ी इंसान की बिरती है ऐसी मगर गुरु जानता गुरु जानता कुछ भी गल यह है कि गुरु जानता भी ये इंसान की जी बिरती है ना किस तरह की है मगर वो चतार नहीं ऐसा गुरु है चतार नहीं असं भावें लख वो तो पिठ कर लीए ना मगर फिर भी ये बच्चे भी न्याई जे अंदर प्रेम जाते वैराग ना कोई अथरू गुरु साहब की याद अंदर वो अथरू जी आ जाए सात संगत जी भावें असी हज़ार बारी गुरु ने पिठ की हो गुरु ऐसा समर्थ है उन्होंने मुड़ के अपनी छाती ना लो जे गुरु के गुरु चली रही भरोसा किनू कहने भरोसा उस चीज़ में आ जाए कि भावें मैं इतों लख वारी भी जाना पै जाए भावें मैं इतों लख वारी भी जाना पै जाए मगर मेरी जी तृप्ति है ना संतुष्टि जी है वो इत ही होनी है और कि नहीं होनी उन्होंने भरोसा आप दे जो भाई मती दास जी के सीस से आरा चलता सी ना भाई मती दास का भरोसा नहीं सी गवाचे आप भाई मती दास ने यह नहीं आख्या कि गुरु साहब जी असी तेरे सिख रहे हैं असी सिखी कमाई है हर एक वचन कमाया है मगर गुरु साहब जी अंत समय सू जो है दुख धरना पै रहा नहीं एक तो साध संगत जी वो जो संसारक दुख होंगे ने ना उन्होंने उपर उठ जाते हैं गल यह है साडा भरोसा जरा क्यों नहीं गुरु तक पहुंचता क्योंकि असी संसार संसार के पदार्थ 
ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਬੋਲਣਾ ਆਖਦੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋ ਮਣੀ ਕਰਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੂ ਖੀਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਲੱਭੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਬਰਾ ਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੱਖ ਕਦੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਮਗਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆ ਤਾਂ ਸਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਸੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੜ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਤਰ ਤਿੰਨ ਹੁਣ ਮਾਤਰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਝੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮੰਗੋ ਨਾ ਮੰਗੋ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਜੇ ਕਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸਮਰਥ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਲਾਲ ਵਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰਾ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਵਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇਸ
संगत गान नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे